大家好，我现在还在贵州的黔东南。我们最近在贵州走了很多苗寨，还有侗寨。其实，在贵州大大小小的苗寨非常多啊。但是说到最特殊的一个苗寨，可能就是我身后这个巴沙苗寨。这个被称为中国最后一个火枪部落，也就是说，平时啊来这里游玩还能看到火枪表演，今天就不知道能不能看得到了。它不光是这个特殊，还有一点呢，我们经常去苗族啊，可以看到。一般是女一只，穿的是苗族的服装，男孩子呢，可能就是跟我们穿的是一样的。但是他这里非常特殊哦，他男孩子穿的也是有苗族的代表性服装。还有一点呢，他上面的头发跟我们也不一样，所以说这个地方非常非常特别。不光这些，还有一些其他的特别，等一下我们一一介绍。现在就里面转一转看看。这个苗寨呢，现在也算是一个旅游的好地方。现在被称为世界上最后一个手枪部落，同时呢，也是地球上最神秘的二十一个原生态部落。所以说，一定要来这些地方走一走，因为我们说原生态都是在古老的大山里面。它这个巴沙苗寨也是一样的，在很早以前呢，相当于也是与世隔绝。所以我们来到贵州啊，其实能够发现，它这些很多苗寨、侗寨都是在大山里面。这个地方就是巴沙的寨门，一般呢，苗寨也好，侗寨也好，都有寨门的。在这个地方，一般还有迎宾。我们经常在电视当中或者其他视频看中，他们是很多女子啊，给我们滴酒，就迎宾酒。但是这个巴沙苗寨就非常特别，他是男孩子在这里迎宾，然后呢，拿什么迎宾？火枪表演一样的。那么，这个火枪迎宾有两个含义，一个就是我们说的去邪避灾，然后呢，让大家幸福安康。第二层意思就通知寨里，有客人来了，大家准备迎接，属于这两个。但是由于特现在特殊情况嘛，所以这里是没有表演的。以前正常表演是上午九点，中午十一点，下午三点。那么整个这个巴沙苗寨呢，我们简单说一下，门票是四十块钱。然后观光车往返是二十块钱，也就是一个人六十块钱。这里呢，进去之后就是正式的苗寨了。我今年去了河南，看了很多墓葬啊，特别是曹魏时期的陵墓，比如说像曹丕的那个时候的陵墓呢，讲究薄葬，就是说不建封土，然后封土那里旁边呢也不种树，所以很难找到他的墓呢。那么在我身后这里，大家可以看到很多树，那这个地方呢？有一个说法叫生命树啊，就是苗族啊，属于蚩尤的后代。因为我们前段时间去了一个苗寨嘛，我们大概介绍一下，它是可能当时由于特殊的原因，全部迁移到贵州这边。那么他们就把树作为树神用来祭拜。那么在这个地方呢，有一个非常独特的就是树葬。打个比方说，一个人出生，那么就种了一棵小树，等他树长大了，他人也长大了，后面的人去世之后。就把这个长大的树砍下来，做成棺木，裹着他的遗体下葬，然后在他的那个下葬地点又重新种植了一棵树。那么，所以在这个地方呢，就是我们刚刚说的，没有坟，也没有墓碑，看不到了。这里呢写了生命树，大家看到没有？那这个树呢上面有一个东西，写的是“滚拉网生命树”。那这个就是我们刚才说的。这棵树下面，在之前就是安葬了一个人，然后他安葬之后，就在这个上面种植了这样一棵树。现在已经变得很大了，所以呢，这个也算是比较久了。这个就是当地苗寨的一些习俗，这个很奇特吧？其实苗族苗寨很多习俗跟我们是不一样的。故而来到这个巴沙苗寨，你看到树上面挂了一个这个，那就应该了解是什么意思了。也就是说，在巴沙呀，一棵树就是一棵灵魂，越是古老的树就越有神性。巴沙人敬畏这些魂灵，这些魂灵也守护着、庇护着巴沙。这里写了消灾树，那这个顾名思义，这个非常明白了，那就是这些树啊，我们说的能够消灾、能够辟邪，因为他们这里把树啊敬重为树神。很敬重树的，所以整个这个巴沙苗寨一般情况是不砍树的，也就是树让它们自然生长。那么我们经常说的
那个要烧柴火怎么办？就是找一些枯死的，然后倒塌的比较细小的这些来使用。像这些长成的，他们是不会去砍的。所以我们整个进入到这个巴巴沙苗寨里面，发现树木特别多，到处都是，路口都这么多。那么里面再深一点的，更是数不胜数。现在我们去这个寨子里面看一下，在两边呢，同样的都是菜园子。在这种农村，一般房屋旁边呢都是菜园子，大大小小的，基本每家每户。你像这些旁边呢，还有一些我们经常说的菜爬上来，像冬瓜呀。如果是夏天，就是豆角那一些；冬天可能冬瓜、南瓜这一些，所以很有意思啊。就是说的非常有生活气息。这个是糯米饭是吧？对。糯米饭加一块五花肉。饭我看一下，啊，行，那我来一份吧。你们这个服装是属于当地的吧？对，本地的。本地的，哎，是不是很多苗族的服装也是不一样的？因为我看你这个跟其他的饭，那像那种我们说的宁张素裹一样的那种，是重大节日穿的吗？就是戴银呐、啊，戴首饰那些。嗯、呃，那是节日才穿。啊，平时一般都就是就是这这种服装。对。哎，很好啊。要辣椒吗？一点点吧。就要烤一下，是不是？嗯。我们经常说糯夹馍，那个糯米夹肉，大家见过没有？我尝一下，这可能是他们当地的特色吧。够了。嗯。还可以，它这个肉很香啊，就有点像那种扣肉的味道，挺好的。糯米我已经很久没吃了，然后里面有肉，还有一些那种酸菜，就夹在里面，就跟我们说的梅菜扣肉是一样的。在这个寨子中行走的时候，发现巴山苗寨中的男人呢，他的头型很特别，就是上面有点发簪，所以看起来比较显眼。所以呢，这个也是巴山苗寨巴沙人与其他的苗族人的。区别的重要标志，巴沙男孩一生下来就不能随便洗头、梳头，更不能随便剪发，而是一直往下流，最终往往拖到了地面。等到他们十五岁的时候，要举行一种古老的成年仪式，他们这个是叫做护棍。你是当地的，哎，在这里住了多少年了？住上面。我说你们这个头型是有什么说法是吧？哎，我们是镰刀剃头。哦，镰刀剃头，现在还有吗？有啊，然后是说上面叫一个火棍是吧？是啊，啊是护棍还是火棍呢、啊？是，是、啊、留一圈圈的啊，就留前面一点点、哎，然后这个剃一下，是多少岁开始剃啊？你看，是、啊、三年是开始了。哦，上面可能到时候还要扎个辫子是吧？哦，对呀、啊。那像上面你们辫子弄起来，后面还会剃吧？没，上面不剃了，就一直留到留到老了。留到老，那有时候会很长啊。哎，随便有好多长。哦，到时候就盘起来一样的。哎，对，厉害厉害，这个你们很独特啊，其他地方可能也看不到。像现在你们这个寨子里面也是这样理发的是吧？没有理发。就是也是用镰用镰刀，我帮你，你帮我哦，就没有专门的理发师一样的。哦，现在你看我们在子没有理发啊？那这个是针对男孩子还是针对女孩子？就是男孩子啊，就是主要是男是女孩子是留了啊。现在我站在这个地方有点奇特啊，大家看到没有？这些大的柱子啊，这个就相当于是禾晒，什么意思呢？然后我们再看看后面。这个是一些房子，这些不是普通的房子啊，是相当于是粮仓，上面放粮食的。那么旁边这些柱子呢，相当于就是晒稻谷的。这个看到没有？相当于是晒了很多稻谷，叫禾晒，是捆绑在上面的。我们平时在老家或者平原地区晒稻谷是怎么晒呢？把谷粒脱落下来，然后放在平地上面、水泥上面，或者用那个其他地方晒。但是由于这个属于苗寨嘛，属于大山里面，基本上是找不到平地的大范围的，所以呢，他们就把稻谷放在这根架子上晒，旁边呢就是这些粮仓，晒完之后就弄到粮仓里面保存，并且看到顶部没有，还有那些相当于我们说的瓦片一样的盖住的，这个我也问了一下当地人，相当于是防雨的。
。另外一点，看到没有？这个下面比较空旷，只有柱子，没有东西，上面才是房子。那么这个是为什么呢？这个就是我们说的山区里面呢、啊，虫子比较多，然后又潮湿，那粮食呢，相对来讲的话，晒干了之后。就不允许放在潮湿的地方，那么就放在空中一样的，那么就是防潮、防虫。那么这个粮仓是怎么上去的呢？我们现在看到这个是比较光滑的，但是它反面呢，就是有台阶。我估计他们当时爬上去就是这样踩上去的。这个一般人呢也不敢踩，也算是比较危险嘛，算是独木桥一样的。那么其实这个呢，我可以这样理解，它这个就是叫独木梯。这些粮仓啊，可以明显的看得出来，全是木头的，基本上是看不到钉子，很少。所以说这个民族的特色非常奇怪嘛。我们江西、湖北、湖南那这边都知道，那很多东西啊都是存放在家里，粮食存在这个村头啊村尾，这个还是很特别的。这个非常好玩，我们经常说炊烟，就是这里啊，下面是灶台，烧火，浓烟滚滚的，炊烟出来了。那么整个这些苗寨呀、啊，到了中午或者傍晚，大家开始做饭的时候，那就特别多啊，非常有意境，像一片在祥云当中。如果在远处看的话，在这个巴沙苗寨里面，看到很多女孩子都穿着他们当地的服饰。很有特点的，比较好看。我简单问了一下，听说他们这个身上这些布啊，都是去织的。现在看看能不能找到他们一些生产的过程。啊，你们布都是自己染、嗯？这个布是卖的还是自己穿？穿的。自己穿的是吧？哦，很厉害呀、啊。基本上你们每家每户都会染这个吧？像这个水是山泉水吧？嗯。山上来的。手能碰一下吗？啊，不用，你再弄这个就算了。嗯，我看看你这个怎么弄的。大家见过没有这种？它这个等于是布已经织完成了，现在是在清洗。好像你们身上穿的也是这种颜色哦。我们穿的。身上袖子那个。袖子也，身上也是穿的。哦，要清洗多少遍呢？八遍。这个有点像皮一样的。拿刀上皮，还要。它这个材质是什么弄成的？这个布啊。嗯。棉花。棉棉棉花是吧？嗯，棉花布啊。哦。这个地方基本每家每户啊，都会染布生产这个，太神奇也太厉害了。这个巴沙苗寨，我们逛了这么久，确实发现好几个神奇的东西。第一个就是它是火墙部落，尽管说没有看到表演，但是确实有。第二个就是树葬，第三个就是他们每家每户会染布，会生产那个布，这个已经非常难得了。为什么会有这么多技能？应该就是在很早以前，他们这个地方算是与世隔绝的，所以呢，就算是自给自足，相当于世外桃源。那么很多东西呢，就是由自己来操作，自己来生产。刚好呢，他们这些一直就保存下来了，所以来到贵州这些苗寨里面呢，能够让你见识到一些不一样的东西。